Lasten ja nuorten mahdollisuudet saada apua kiusaamissyrjintä, häirintä ja väkivaltatilanteissa vaihtelee aika paljon. Tutkimuksissa on todettu, että lapset ei välttämättä kerro aikuisille kokemastaan kaltoinkohtelusta, ja jos he kertoo, niin silloinkaan he välttämättä ei saa sellaista apua kuin he haluaisivat. Tässä on iso alueellista epätasa-arvoa ja myöskin sitten viranomaisiin liittyvää ehkä kyvyttömyyttä tarttua niihin tilanteisiin. Mutta parhaassa tapauksessa lapsi ja nuori uskaltaa ja luottaa aikuisiin, kertoo kohtaamastaan kaltoinkohtelusta ja tulee myöskin autetuksi. Mutta se avainasia siinä on se, että lapsi uskaltaa kertoa ja luottaa siihen, että sitä apua myöskin saa ja että nämä kaikki toteutuu. Kun lapsi kokee huonoa kohtelua vertaisten taholta, niin se vaarantaa hänen oikeutensa osallisuuteen, usein oikeutensa saada opetusta, oikeutensa harrastaa, osallistua vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen ja myöskin sosiaalisiin suhteisiin. Eli se oikeuksien kaventuminen on hyvin moninaista ja se voi monella tavalla vaurioittaa lasta ja nuorta. Me tiedetään tutkimuksista, että lapset usein kertoo kavereille, aikuisen tekemästä väkivallasta tai seksuaalisesta häirinnästä, mutta silloin valitettavasti se tieto ei välttämättä välity eteenpäin ja lapsi ei saa semmoista apua ja tukea kuin hän ehkä tarvitsisi. Mobbning, olika formää, vold och trakasseri är tyvärr väldigt vanligt bland klienterna både inom socialvården och barnskydde. Det är att hur mycket det påverkar ett enskilt barn beror förstås på att ha det varit en enskild situation eller fråga om långvarig belastning. Och sen beror det också på att hur den förmåga ett enskilt barn har att behandla en sån här form av potentiell trauma. I alla fall vet vi att det lämnar väldigt långa spår. Barnskyddsanmälan och kontakter från både daghem och skola gällande mobbning och våld så brukar mera gälla förövaren och inte offre. Och oftast gäller det barn som på något sätt äh, har aggressiva symptom och beter sig våldsamt antingen mot andra barn, andra elever eller mot vuxna i skolan och hem. Jos mietitään, että minkälaisissa tapauksissa olisi hyvä olla yhteydessä poliisiin, niin lähtökohtaisesti ihan koulun, koulun tehtävä, koulu on yhteydessä, koska ne pitäisi tietää kokonaisuudet parhaiten. Jos vanhemmista huoltajista tuntuu siltä, että koulu ei hoida tehtävänsä, niin toki voi vanhemmatkin olla, olla yhteydessä suoraan poliisiin. Esimerkiksi tehdä rikosilmoituksia tapahtumista. Somessa voi ottaa yhteyttä ihan minkälaisessa asiassa tahansa. Kaikessa asiassa voi ottaa yhteyttä. Tröskeln för att göra en barnskyddsanmälan är väldigt låg, men ändå måste förstås alltid barnets unika situation bedömas enskilt. Kanske tre tumregler som, som man kan säga i sån här situation är det att uh, ha de insatserna som redan gjorts varit tillräckliga? Hur uh, förhåller sig föräldrarna till barnets situation och, och barnets behov? Och sen förstås det att har man en subjektiv syyn på att barnet far illa så är det alltid tillräckligt för att vara i kontakt med socialvården. Mångprofessionellt samarbete mellan socialvården och skola, hälsovård, dagvård, polisen är jätteviktigt när det, när det gäller de här frågorna. Och det som är ett bra samarbete tycker jag är när man vet vilka som är involverade, man vet vem som är kontaktperson både till exempel i skolan och barnskydde. Man delar på ansvaret, delar på uppgifterna och insatserna och förstås det att man träffas tillsammans, ordnar gemensamma möten med familjen och barnet. Och då brukar det ofta ha ganska bra resultat. Aika usein koulussa tulee yhteydenottoja, kun ne huomaa ongelmia kouluissa oppilaiden kesken esimerkiksi niin tulee pyyntö, että voiko poliisi tulla pitää oppituntia. Ja me pidetään niin sanottuja laillisuuskasvatuksia, eli siitä aiheesta, mikä, mikä koulu kokee ongelmana sillä hetkellä, niin kerrotaan poliisin näkökulmaa ja rikoslain näke, näkökulmaa asioihin ja tuodaan esille niin kuin sitä kautta no ehkä semmoista perinteistä ennaltaestävää työtä. Poliisi voi esimerkiksi tulla mukaan koulun järjestämään keskusteluun oppilaiden vanhempien kanssa, kertomaan omaa näkökulmaa asiaan, tai voi pitää ihan oman puhuttelutilaisuuden, jos ei tapaus mene esitutkintaan. Et jos menee esitutkintaan, niin silloin, silloin, silloin se menee sitä kautta, virallista tietä. Mehän tehdään tosi paljon yhteistyötä 
koulujen ja oppilaitosten kanssa, esimerkiksi väkivalta tai kiusaamista tai miksei, joskus rasistisiakin riitoja löytyy, mutta, mutta tota, parasta siinä yhteistyössä on, kun on osaavia tekijöitä, on hyvä, oppi, hyvä toimiva oppilashuoltotiimi esimerkiksi, hyvä rehtori, joka osaa vetää palavereita ja kokouksia, semmoinen hyvä kombo, onko se sitten kolmannen sektorin työntekijöitä mukana tai vai onko, onko sosiaaliviranomaisia, ketä nyt siihen sen hetkiseen tiimiin kuuluukaan sillä hetkellä, kun ratkotaan jotain konkreettista ongelmaa. Se on niin iso vyyhti yleensä, että siinä ei riitä, että poliisi tulee sanoa soo soo, vaan siinä tarvitaan kaikkien, kaikkien omaa panosta siihen omalta kulmalta. Keskeistä sovittelussa on oikeastaan se, että on sovittelutahtoa molemmilla osapuolilla. Sovittelu on aivan loistava väline ratkoa ongelmia, mutta vain jos ollaan tosissaan. On aina ymmärrettävää, että lasten oikeudet on todella laajat. Niitä on monenlaisia ja ne kaikki kytkeytyy toisiinsa. Ja lapsen oikeuksien tulisi toteutua kokonaisvaltaisesti. Eli me ei voida ajatella, että joku yksi oikeus on tärkeämpi kuin toinen tai toinen on vähemmän tärkeä. Ihan ensimmäinen avain tässä oikeuksien kehittämisessä ja edistämisessä on ymmärtää se, että nämä lapsen oikeudet velvoittaa meitä. Eli me ei voida toteuttaa niitä vain silloin, kun se on meille jotenkin mukavaa tai helppoa, vaan meidän on aina pyrittävä niitä edistämään. Tämän tietoisuuden lisäksi toinen erittäin tärkeä asia on se, että meidän täytyy kohdistaa lapsiin voimavaroja. Eli meillä täytyy olla rahaa, meillä täytyy olla osaamista, meillä täytyy olla asennetta auttaa lapsia ja tukea heitä. Nämä kaksi asiaa, kun saadaan kuntoon, niin ollaan jo todella pitkällä. Ja jokainen voi omassa elämässä edistää lapsen oikeuksia ottamalla huomioon ne lähellä olevat lapset ja miettimällä, miten sen lapsen hyvinvointi turvattaisiin ja miten hänen oikeutensa parhaiten toteutuisivat. Niin sekin on jo erittäin hyvää lapsen oikeuksien edistämistyötä.